ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേക്കായി സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡായി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം കമോൺ യാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രീനോ എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് നമുക്ക് സൈസ് ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ സൈസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സൈസ് ചെറുതാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഞാനിത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വെക്കുകയാണ് സോ സ്നോ എന്താ പറയുക സ്ക്രീനായി സ്നേക്കിൻ്റെ തലയായി ഇനി നമുക്ക് സ്നേക്കിൻ്റെ തല മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സ്നേക്കിൻ്റെ തല നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ സ്നേക്കിൻ്റെ തല നമുക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം മൂവ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കുന്നത് പേര് കൊടുത്തു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പേര് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേക്കിൻ്റെ തലയിരിക്കുന്ന സീറോ സീറോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആണ് ഉള്ളത് അതാണ് സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് നാല് ഡയറക്ഷൻ വരും ഒന്ന് അപ്പ് ഡൗണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സോ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് സോറി വൈ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ഹെഡ് ഡോട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ഓസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ഡോട്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ ടേട്ടിൽ ടേട്ടിലിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടേട്ടിലിനോട് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടേട്ടിലിനോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി സോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ പറയുക വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈ കുറച്ച് അപ്പ് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പിക്സൽസ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ അപ്പിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്സൽ കൊടുക്കാൻ ട്വൻറ്റിയോ ടെൻ ഓ പിക്സൽസ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ മൗസ് പാട്ട് നോക്കുക അപ്പ് ഞാൻ ഞെക്കുകയാണ് അപ്പ് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി പിക്സൽസ് മേലോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ 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 പോവും സോ അതാണ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു എറർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എറർ എന്താ വെച്ചാൽ ഇസ് ഒരു ഈക്വൽ ടു മിസ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ ആയി ഇഫ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്കാണ് എസൈൻ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സോ ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വരത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് അപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു
ടൈം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കത് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോകുന്നൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം എന്നൊരു മോഡിയുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഡിലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും സോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അത് കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ടൈം ഡോട്ട് സ്ലീപ്പ് അതായത് ആ പ്രോഗ്രാമിനോട് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇസ് ദിയർ ഇൻ എ പ്രോബ്ലം സെറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു എറർ പറ്റി എറർ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ഹിയർ ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി സെറ്റ് എന്നല്ല സെറ്റ് വൈ എന്നുള്ള സെറ്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല ആക്ച്വലി സെറ്റ് വൈ ഓക്കെ സെറ്റ് വൈ എന്നായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായിരുന്നു എറർ പറ്റിയത് സോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണല്ലോ സോ സെറ്റ് വൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെറ്റ് എക്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു ടേട്ടിൽ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് അത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയും എന്താ പറയുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആക്കി നോക്കട്ടെ സ്റ്റിൽ അത് ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് പോവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ സ്ലീപ്പ് ടൈം ഓക്കെ 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 സോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് സ്പീഡാണ് ഓക്കെ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ചെയ്യല്ല സ്പീഡാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഐ മീൻ റണ് ചെയ്യപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ അതാ ഇനിയിപ്പം അപ്പ് മാത്രമേ ഞാനൊരു ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നാല് ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സോ അതിന് നാലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് കൊടുക്കണം സോ ഈ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ വളരെ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സംഭവമാണ് ഓക്കെ സോ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗണിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് നമുക്ക് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്ക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ അകത്തും ഞാൻ സെയിം എന്താ പറയുക എക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണ് വേണ്ടുന്നത് സെറ്റ് എക്സ് ഇത് എക്സ് എന്താ പറയുക എക്സ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ കുറച്ച് ജാസ്തി ആയി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് ഡയറക്ഷനും ആയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ അപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺ കൊടുത്തു നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺ കൊടുത്തുതന്നെ ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഡൗണിലേക്ക് മൈനസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സ് ആക്സസ് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പം ഡയറക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ കറക്റ്റല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻസ് എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്നില്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്നില്ല സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാം അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ
അപ്പം എന്നൊരു ഇതാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇത് അപ്പ് തന്നെ ഓബിയസ്ലി അപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതേപോലെ ഞാൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ അപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ യൂസ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ നാല് ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ നാല് ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പം ആണെങ്കിൽ അപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇൻ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല ഈ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് അപ്പ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്നില്ല സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഞാനൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഓക്കെ വിൻഡോവിൻ്റെ അകത്ത് ലിസൺ ലിസൺ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലിസൺ ടു എന്താ പറയുക കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും കീ ഓക്കെ ഏത് കീ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോ ഇപ്പം ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ അല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ടൂ ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പ് അപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പ് വേണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൺ കീ പ്രസ് സെറ്റ് സോറി ഓൺ കീ പ്രസ് എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓൺ കീ പ്രസ് ഫങ്ഷൻ ഗോ അപ്പ് കോമ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എന്നൊരു കീ ഞാൻ കീബോർഡിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ടേട്ടിലിൻ്റെ ഫേസിങ് അപ്പിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ സോ സെയിം വേ നാലിനൊന്നും ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു എൻ ഡോട്ട് down on angle s w n dot on screen go left on angle left on angle oh left on angle a on angle okay w n dot on key press go right on angle d okay d on angle സോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു എറർ വരുന്നുണ്ട് എറർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓൺ ക്രീ ഓൺ കീ പ്രസ് എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗോ അപ്പ് എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടത് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ പൈത്തൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇതിപ്പം ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റണ്ണി നോക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഞെക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു ഞെക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു എൻ ലിസൺ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കീ ഞെക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കീ ഞെക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കീ ഞെക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഞാനിപ്പം എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ജി ഞെക്കുകയാണ് ജി ഞെക്കുകയും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞാനത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓൺ കീ പ്രസ് ഗോ അപ്പ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് എ ഞെക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ ആണ് ഞാൻ ഞെക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞെക്കി സോ എ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞ പാട് എ ഞെക്കിയത് കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പോകണം 
ഏതാണ് ഫങ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഏ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗോ ലെഫ്റ്റ് എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ പോകണം ഗോ ലെഫ്റ്റ് എവിടെ ഗോ ലെഫ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് സോ ഗോ ലെഫ്റ്റിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങനെ പോകണം ലെഫ്റ്റ് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ 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 ലെഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ആയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഹെഡ് ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ആയിട്ട് പോകണം സോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോഡ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റുള്ള ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യാം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഡിയും കൂടി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒന്ന് റണ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കാം എ എസ് ഡി ഡബ്ല്യു എ എസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് വേണ്ടത് സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് കൂടും സോ അടുത്ത് നമുക്